Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de trigonometría. Vamos con la primera pregunta. Nos dice en la figura C la circunferencia trigonométrica determinada el área de la región sombreada. Si A, B es igual a C, el área de la región sombreada es todo este triángulo grande de aquí. Ahora, lo primero es que nos hablan de una circunferencia trigonométrica. Esa circunferencia es esta circunferencia que vemos aquí, pero tiene algunas características. ¿Cuáles son? La primera que tenemos los ejes X y Y eso es algo muy importante luego esta circunferencia está en el centro de esas coordenadas X y Y ¿qué sucede? que tiene un radio ese radio es igual a 1 ese dato es muy importante el radio es igual a 1 ahora esa es la circunferencia trigonométrica vamos nosotros a lo que nos pide el problema nos pide el área de esta región sombreada el área del triángulo será igual a la base es decir esta línea de acá por su altura entre 2 ahora primero el ángulo es todo esto es decir ese es alfa y el ángulo será justamente este de aquí alfa que será el mismo ángulo de aquí alfa ¿Por qué? porque nosotros vamos a concentrarnos en este triángulo que estamos resaltando de verde y en ese triángulo vemos que este es 90 y este ángulo será igual a alfa ahora el radio es toda esta línea de aquí, que es 1. Entonces, yo lo que necesito es esta línea de aquí. Entonces decimos, lo que yo quiero entre lo que yo tengo, lo que quiero entre lo que yo tengo es una función trigonométrica, que es igual a tangente, la tangente de este ángulo. Entonces, esta línea será la tangente de ese ángulo, pero estamos hablando del primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante la tangente es negativa, entonces tenemos ahí menos tangente ahora algo muy importante, el problema no dice que A es igual a C, es decir si esto es menos tangente esto también será igual, es un dato de problema es justamente igual a justamente a C y a B, menos tangente de alfa, menos tangente de alfa, listo ahora, vamos nosotros en este lado trazamos esta altura y esto es 90 grados nos concentramos en este triángulo de verde aquí este es el ángulo alfa entonces qué sucede este radio es igual a 1 todo esto es lo que yo quiero lo que quiero entre lo que tengo es una función entonces es el coseno de este ángulo todo esto será igual al coseno de alfa pero está con signo negativo porque justamente estamos hablando del 1 2 segundo cuadrante ahora es decir esta línea es menos coseno de alfa listo, luego todo esto de acá es al radio, 1 todo esto de acá también es al radio, 1 ya está ahora quiere decir que toda la altura del triángulo será igual a 1 menos coseno de alfa la altura toda la base de este triángulo será menos 2 tangente de alfa base por altura entre 2 es el área del triángulo operamos no salir seno de alfa menos tangente de alfa en este caso la letra B será la respuesta vamos con la siguiente pregunta en la figura se hace una circunferencia trigonométrica si S es igual a la área de la región sombreada eh, y nos pide hallar el valor de S más 2 seno cuadrado de alfa medios ahora primero el área sombreada serán dos triángulos claro que sí es decir este triángulo que vamos a resaltar aquí de verde que es el primero entonces este triángulo el área será la base en este caso es el radio y el radio es igual a 1 la base por su altura y en este caso su altura es todo esto de aquí ahora en este triángulo esa línea será justamente si nosotros hacemos estos trazos y aquí tenemos alfa el ángulo alfa y este radio es 1 toda esta línea será igual al coseno de alfa entonces tenemos ya al coseno de alfa que es toda esta línea de aquí toda esta altura la base es 1 entonces el área de ese triángulo de verde será igual a 1 justamente que es la base por la altura coseno de alfa entre 2 ahora en el otro triángulo es decir este triángulo de verde en este triángulo la base es justamente esta línea de aquí y esa línea, toda esa línea es el radio 
Toda esta línea es el radio que es igual a 1. Listo. Entonces tenemos que nosotros multiplicarla por la altura. Y la altura, si este ángulo justamente, este ángulo va a ser alfa y este es 1, este lado será coseno de alfa. Entonces será base 1 por la altura coseno de alfa entre 2. Entonces vamos a sumar todo esto y nos va a salir coseno de alfa. Quiere decir que coseno de alfa es igual a S. El dato, lo que nos pide el problema, S más 2 seno cuadrado de alfa medios. Entonces, todo esto lo que nos pide el problema será coseno de alfa más 2 seno al cuadrado de alfa medios. Ahora, esto de aquí se va a cumplir para cualquier ángulo, digamos. Hay que colocarle ángulos notables. Entonces, si le colocamos 60 a alfa, 60 entre 2 es 30. Entonces operamos y nos va a salir 1. Si le colocamos otros ángulos también nos va a salir 1. Entonces aquí la respuesta es 1. Quiere decir que la respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura C es una circunferencia trigonométrica determinada el área de región sombreada A o C. Si sí, es punto de tangencia, es decir, nos pide el área de este triángulo que estamos resaltando de verde. Ahora, ¿qué sucede? En primer lugar, nosotros, nosotros tenemos que ver que el ángulo, todo este ángulo es el ángulo teta. Este ángulo de aquí será 180 menos teta. Es el mismo ángulo de aquí, es el mismo ángulo de aquí. Entonces, este ángulo es 180 menos teta, que es el mismo ángulo de aquí. Hemos trasladado simplemente el ángulo. Ahora, ese triángulo es la suma de dos triángulos. Por ejemplo, el triángulo de aquí, el triángulo de verde. Y hay que notar algo importante, que este lado es al radio que vale 1. Entonces, toda esta línea será tangente de este ángulo, tangente de 180 menos teta. Entonces, eso es lo primero. Ahora será, el área de ese triángulo será 1 por tangente de 180 menos teta entre 2. Y es lo que vemos aquí. El área del triángulo que está al lado, es decir, de este triángulo de aquí, será algo muy similar. Es decir, todo esto vale 1 y este es el ángulo 180 menos teta. Todo este lado será cotangente de 180 menos teta. Entonces, el área será el producto, es decir, 1 por cotangente de 180 menos teta entre 2. Factorizamos ese entre 2 como un medio y nos queda tangente de 180 menos teta más cotangente de 180 menos teta. Aquí, 180 menos un ángulo caerá justamente en el segundo cuadrante. Entonces, es lo mismo, es tangente del ángulo, cotangente del ángulo, pero hay que ver, digamos, el signo. En este cuadrante, en el segundo cuadrante, la tangente y la cotangente son negativos, factorizamos ese signo negativo. Ahora nos queda, en este caso, un medio menos un medio de tangente, lo podemos escribir como 1, eh, digamos, en este caso, la tangente vamos a escribirlo de esta manera, digamos. Vamos a corregir esta parte. Vamos a ponerle en función de senos y cosenos. Seno de teta entre coseno de teta. Listo. La cotangente igual. Coseno de teta entre seno de teta. Listo. Multiplicamos en aspa todo esto. Y todo esto será igual a seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y todo esto dividido entre seno de teta por coseno de teta. Hay un detalle. Todo esto de acá, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y en la parte de abajo este 2 multiplica 2 seno de teta por coseno. Si estamos multiplicando este 2, acá lo vamos a trasladar. Esta es una fórmula. Todo esto será igual a seno de 2 teta. Es decir, seno de doble ese ángulo. Entonces 1, todo esto es igual a 1 entre seno. 1 entre seno es igual a cosecante, por eso que aparece acá, menos cosecante de 2 teta. Y esa es la respuesta. Entonces aquí la respuesta será la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura es una circunferencia trigonométrica determinada el área de la región sombreada. Aquí nosotros hacemos lo siguiente, que este es el ángulo alfa, lo trasladamos alfa, este es el radio 1 y toda esta línea será menos cotangente de alfa. Y la altura será 1. El área de este triángulo que está sombreado será justamente la base, es decir, menos cotangente de alfa por la altura, que es 1 entre 2. Operamos y va a salirnos justamente 
menos un medio de la cotangente de alfa. Es decir, que la letra E será la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si se desde el rango de la función real definida como f de x es igual a 5 seno de x más coseno de x, hay el valor de c al cuadrado más d al cuadrado. Entonces, primero vemos que es 5 y 1. Sacamos Pitágoras y el otro lado nos va a salir raíz justamente 26. Entonces hacemos esto. Raíz de 26 multiplicamos y dividimos. Entonces, al multiplicar se divide va a quedar igual, no nos altera en nada. ¿Por qué hacemos esto? Porque todo esto de aquí es una fórmula, no va a salir igual a seno de x más teta. Listo. Es decir, ese ángulo no lo sabemos, es el otro ángulo, pero hay un pequeño detalle aquí. Este lado nos importa. Seno de cualquier ángulo, y tenemos aquí este lado, esa función estará aquí, estará entre menos este valor y más ese valor vean ustedes, menos raíz cuadrada de 26 más raíz cuadrada de 26 entonces, como este es el rango y eso es lo que nos dice un dato del problema es igual a C y D entonces ese será menos raíz cuadrada de 26 y D más raíz cuadrada de 26 elevamos al cuadrado nos sale 26 en ambos casos el problema nos dice sumar los dos sumamos y nos sale 52 la letra A en la respuesta vamos con la siguiente pregunta da la función real f de x es igual a seno de raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más coseno de raíz de x allá el dominio de f lo primero siempre una raíz tiene que ser mayor o igual a 0 entonces x mayor o igual a 0 y todo lo, esto de aquí es mayor o igual a 0 esto es un producto notable 2 menos x por 2 más x quiere decir que los valores que puede tomar f será justamente desde 0 hasta 2 recuerden que esta parte ya es inecuaciones es un poco más el curso de álgebra pero obviamente se vincula con el curso de trigonometría entonces acá será el dominio de f los valores que toma el valor de x desde 0 hasta 2 en este caso la letra e será la respuesta esperamos que les haya gustado este video esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes Gracias a todos.